Ito ang dahilan kung bakit ang laki-laki na nga ng chan ko ang konti pa ng pera ko ngayon. So, butas pa. Hello world! This is Coco Martek and wala actually connection tong makdo sa video. Or is it? So, kumusta mga katiti o mga katek timers? Wholesome yung titi. Again, titi is for tech time. So, welcome to another episode of Titi with Coco Martek! And today, ang pag-uusapan natin is magbibigay ako ng tips para makaipon. Pero syempre, alam nakalagay naman sa title, gagamitin natin yung Samsung A10 for this video. So right now, ang ginagamit ko dyan, kung saan napapanood nyo ngayon, is the Sony A6400 with Sigma 16mm lens. Kung curious lang kayo, again, for this video, gagamitin natin tong Samsung A10 para malaman natin kung okay siya for vlogging. So, this is another episode of smartphone vlogging para makita natin kung okay nga ba yung certain smartphones for creating content here in YouTube or in general kung gusto nyo lang gumawa ng content or videos. If you haven't watched it yet, I did a separate review for the Samsung A10 which is na-impress ako about this phone kasi mas mabilis siya to other comparable smartphones in this price point. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, I'll be putting the link down in the description below or dito sa pindutin nyo yung part na to. So, titignan natin kung okay nga ba yung video quality for using the Samsung A10, yung audio quality, yung stabilization. So, palitan na natin yung camera to the Samsung A10 in 5, 4, 3, 2, 1. So, ngayon ang ginagamit na natin is the Samsung A10. So, compared to my mirrorless camera, ano ang mas okay? Siyempre, mas okay yung mirrorless camera kasi ang mahal-mahal nun. Around 85,000 ang ata ginastos ko para dun. So, comparing to this one na sobrang mura lang, sobrang affordable which will cost you around 6,000 pesos. Diba? Sobrang murang-mura lang makakagawa ka na ng videos with the correct lighting and correct audio. So, syempre, hindi mo lang pwedeng tignan yung uh, video quality ng camera na pwedeng gawin. Syempre, meron mga intangibles like yun nga, yung lighting, yung background, uh, yung audio, and of course, yung content. So, bali wala yung magandang camera mo kung boring naman yung videos mo or at least hindi siya informative and still, content is king. So, right now, ang ginagamit natin is yung selfie camera ng Samsung A10 na meron 5 megapixels. Of course, mas maganda yung sa likod kasi meron siyang 13 megapixels. Pero, ang advantage ng selfie camera is nakikita mo yung framing ng video mo kung pasok nga ba sa video or not. So, right now, gamitin na natin yung rear camera. Wait. So, for our tip number one is don't buy flagship smartphones. So, medyo contradicting, no? Kasi nagre-review ako ng mga smartphones. But, if you have the money, well, you have the freedom to do it. Pero, kung tight ka sa budget, it's much better to buy budget smartphones or entry-level smartphones. And, makikita nyo naman sa mga videos ko na very convinced ako sa mga bagong lumalabas sa smartphones, lalo ni Mario Mi 3 or yung mga bago ng Huawei, yung Oppo, or yung, or like this one, yung sa Samsung A10, which is very capable, especially in display, yung battery, and yung performance. So, hindi mo masyado kailangan ng mga flagship smartphones. Well, yung iba kasi bumibili lang dahil gusto lang nila ipag-ibang. Pero, hindi mo naman talaga kailangan. So, yung mga sinasabi ko is tips lang naman or opinion. So, hindi ko naman kayo mapipilit kung gawin nyo or not yung mga tips. Pero, yun lang. Advice lang. Since, yung mga flagship smartphones or yung mga tech in general mabilis mag-depreciate. So, pwede magamitin yung money to invest or to save. If you're planning to use the phone for a very long time, mas okay yun. Kasi, mabilis yung mag-depreciate yung smartphones. Lalo nila kung Android. Kung gusto nyo mabenta ka agad, I suggest to buy iOS devices, yung iPhones. Kasi, mas mataas yung resale value value nyo mga around 80% pag Android kasi mga around 60% depending sa brand so yun tip number 1 don't buy flagship smartphones kasi medyo overrated siya compared to the entry level na mas sulit siya kasi hindi mo naman kailangan na sobrang bilis sa smartphone unless you use it professionally like doon kayo nag edit ng videos or something mas okay na bumili na lang kayo ng entry level smartphones or yung mga cheaper smartphones or mid-range smartphones tip number 2 is to save money per month so ang ginagawa ko is magtatabi na ako ng pera mga sabihin na natin 60% or 80% ang laki naman pala doon. Sabihin na natin 50% for example. Tapos yung remaining 50 pwede mo na gawin. Kung ano man gusto mo doon, 
uh, pay ka ng mga bills mo, utilities, or yung mga luho mo, kung ano man yun. Ang importante, may matabi ka every month na consistent ka para meron ka emergency money or saving. So, currently, yan yung setup ko. Meron akong softbox na binili ko sa Zada. So, affordable lang yan. Kung interested kayo, I'll be putting the link in the description. And, meron ako dito ang dalawang box para dun ko ilagay yung camera. Kasi, isa lang yung tripod ko. Which is, ginamit ko kanina sa previous part ng video. Kung curious lang kayo, yun yung setup ko. And, I have here my iPad para itest kung yung mga videos na kinuha ko before is okay. And, yung sobrang malinis kong Hindi ko lang ba't hindi ko tinanggal eh, pero nakaka-distract yan. Eh. So, itong second floor ginagawa kasi dyan titira yung mga aso. Kasi pag nakita niyo yung mga previous videos ko, sobrang daming aso. Ang gagawin soundproof para hindi na rin masyadong maingay. So, advantages yan for me kasi umagawa ako ng videos. And this is my working station. Dyan ako gumagawa, nag edit nag-code, and nanonood ng Tulfo. Tulfo is life. Number 3 is limit buying extra food. So, ano to yung mga extra food? Ito yung mga milk tea, mga some gift na para natin natin binibili or kinakain kasi sobrang mahal niya and kung may budget ka naman or malaki naman yung sweldo mo okay naman yun pero kung medyo tight yung budget mo or hindi ganun kataasan yung nakukuha mo monthly might as well save your money and bumili ka na lang mga foods na foods Bumili ka na lang ng food na hindi sobrang mahal pero masarap naman at masustansya I know maraming matatamaan or magigilty about this one. Kasi ako, syempre, ako naman, parati rin naman ako. Bumibili ng mga milk tea, some group, uh, makdo, nakita na naman kanina. Actually, kilala na ako ng mga nagde-deliver ng makdo. Kasi, halos, parang twice a week na ako nagmamakdo every midnight. Ito yung nagagawa ng makdo, eh. Nakita mo yan. Parang nagiging jaba dahat na ako, eh. Star Wars, pero jaba dahat. Kasi yun nga, yung schedule ko is morning ako nag-video, tapos at night nagkakoda ko or nag edit ng videos, kaya parati akong gutom. Eh, wala namang pagkain sa bahay. Kaya nagmamakno ko. Pero I will try to limit it para, again, for makasave and para sa health ko na rin, para hindi naman masyado. Laki na sinsan ko. It's limit extra food. Uh, konting sacrifice lang para makaipon. The keyword there is limit. So, hindi ko naman sinasabi na wag kayong mag-sumgup or bumili ng milk tea. Limit. And last and not the least is invest in your health. Hey, 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 hey. Invest in your health. So, papasok din dito yung limit your extra food. Kasi kung di na kayo bumili ng mga unnecessary food, yung mga milk tea, chocolates, yun nga, some gyup, fast food, uh, junk food, gaganda yung health nyo. And alam nyo na yun, mahal magkasakit, mag-clusible, <laughs> and yun sponsored. Mahal magkasakit, so syempre, prevention is the key. Mas okay na hindi kayo magkasakit in the future. Kasi sobrang mahal na hospital, yung mga gamot, yan. Kaya mag-gym kayo, doon nyo nalang gamitin yung pera nyo sa gym or kung ano man yung mga healthy na activities na ginagawa ngayon. Hiking, swimming, basketball, sports, yan, sports. Actually ako, hindi pa ako nag-start, parati ko lang sinasabi na mag-diet na ako. But I will promise to try. <laughs> I will promise to be more healthy kasi sobrang mahal ng mga gastusin sa hospitals. Lalo na kung sobrang lala nung sakit na makuha mo. So you will thank me in the future kung alagaan yung health nyo. And I know na alam nyo naman yan. Reminder lang naman. So those are 5 tips para makaipon. Those are 5 quick tips. Hindi naman ako expert sa pera. Pero yun lang based on experiences para makatulong and makagive insights para makaipon. Kung meron kayong alam, just comment down below para tulungan natin ang kapwa katek time or kapwa katiti. Ano ba magandang katawag? Kasi lahat may mga tawag eh. Mga Pong TV, sina Will Dasovich. May mga tawag sila sa mga subscribers nila. Sa bagay, wala naman akong subscriber. Okay ba yung katiti? Parang, parang bastos kasi pakinggan. Lalong pag hindi sila, di nila alam yung tech time. Comment down below kung may alam kayo. Or masyado ba akong gumagaya sa uso pag ginawa ko yun. Anyway, comment down also below kung ano yung sa tingin nyo yung uh, quality ng Samsung A10 for vlogging. Well, hindi... <coughs> Also, comment down below what you think about the quality of the Samsung A10. Well, nung pinanood ko yung playback niya, impressed ako kasi may electric fan ako dito and hindi siya rinig. Pag ginamit ko kasi yung Sony A6400 na meron na siyang external microphone, rinig na rinig yung electric fan. So, maganda yung noise reduction gamit nung Samsung A10. Oo nga pala, may ipapakita ko sa inyo. If you are serious about vlogging using your smartphone, 
you have to stabilize your videos. And kung walang EIS or OIS yung videos nyo, you have to use a gimbal. So yun, pinaflex ko lang tong vlog pocket from Feiyutech. If you're interested, uh, if you're serious about uh, smartphone vlogging, you might as well stabilize your videos. Kasi syempre, walang manonood ng videos nyo kung sobrang nakakahilo. <laughs> Sobrang nakakahilo. Kaya this is very useful. Sobrang liit niya. That's what she said. No, not really. It's very convenient. And maganda yung quality niya. So I'll be doing a separate video about this review. So make sure to subscribe to my channel for that video. And don't forget to comment what you think about vlogging with the Samsung A10. Kung di nyo pa napapanood yung review about this phone, I'll be putting the link in the description below. If you enjoyed this video or you find this very informative or amusing or just or nagustuhan nyo lang, don't forget to like this video, subscribe, and click on the bell button to get notified for new videos. This is Coco Martech and I'll see you in my next videos.